海尔智慧科技美好生活助力。本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。三九味胎牌养胃舒，治胃痛养护胃。本节目由三九味胎牌养胃舒联合赞助播出。海尔智慧科技美好生活助力，本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。三九味胎牌养胃舒，治胃痛养护胃。本节目由三九味胎牌养胃舒联合赞助播出。鸡酸鸡辣满小宝，十个晴天都说好。本节目由超超超好吃的满小宝肥汁米线赞助播出。海澜之家，创造有生命力的服饰。本节目由海澜之家赞助播出。住对了就都对了。本节目由希尔顿赞助播出。上微博搜索“你好种地少年”，参与互动，赢惊喜福利。上知乎搜“你好种地少年”，与知乎答主热聊节目话题。咱们现在离开太原，准备要去襄阳了啊！哦、来来来来来，哎呀，真亲呀、啊、你们，真真真真，我早就盼着这一天了。开吃开吃，我最爱的吃饭环节来了。嗯，我跟我爸妈说，按二十个人的份儿做。看你瘦的，少西多吃点、嗯。我的天，我真的，我这肚子。哇耶，哇耶！感觉是绑走了。哎呀，哎呀，哎呀！我跟你讲，这这菜不是不够了，我给大家加个菜。醒来吧，少年，终身一演唱收圈。哦。那今天干啥呀？那今天？今天要去那个长治这边有一个景区叫茫茫岭，然后里面有一个小地方叫西崖沟。那咱们就去见证一个了不起的人。是。好，咱们接下来那个要去挂壁公路了。出发，上山上山。出发。在晋豫两省交界处，险峰峻岭合围的沟里，有一神话般的地方。这里的人民被誉为“当代愚公”，这就是西崖沟。西崖沟自古以来，因地势险要，祖祖辈辈被锁困在大山深处。二十世纪六十年代，西崖沟人不甘闭塞。向大山宣战，历经三十载春秋，用钢钎、铁凿，在村西绝壁上开辟出一条七点五公里长的挂壁公路。他们面对自然的绝对威严，依旧选择与天相斗，以渺小之姿、顽强之态，创造了中国筑路史上的奇迹。哇，就卡个边儿，我贴脸了，你看到？哇。哦呦，我天，这边这么高啊！这旁边这真是悬崖呀、啊！我天，啊，真挺真挺震撼的，出来刚才，是的嘛，先辈们真的太牛了。我感觉那个路吧，你就是用机器凿它都难，对，说人工了，还是那个时候科技还没有那么发达。你想，我们走在上面，我们都害怕，感受到了。走，这是我们西崖沟村的郭书记。书记好年轻啊！你们好，欢迎你们，中年少年，来，欢迎欢迎欢迎欢迎！哦，我们是，我们是十个青年，我们是十个青年。好好好，你好，欢迎。我是我是第十一个青年。第十一个啊！行，那咱们从从这下去吧。好嘞，好嘞。然后我给你介绍一下我们这个村儿。好。哇哇！这步道啊，这下边是一个观景观景平台。可以干什么？可以可以。我的老天爷呀！哇！看那个瀑布，哎呀，那那快点看那儿。用我的词藻就是“飞流直下三千尺呀，疑是银河落九天”。这个叫红岩大峡谷，因为它这个石头是红色的哦，红岩。这个岩石是在太行山上唯一的一层这种石头。哦，这个地方太震惊了，这也太漂亮了吧！下午就带你们去对面那个玉米地。哦哦，玉米地啊？对，这活儿活儿不就来了吗？活在对面了，为了让你们更好的感受到这个农村生活，哎，今天我请你们到我老家去吃饭。哎呀呀呀呀，太棒了！来，走吧。咱们村子里有多少户啊？这一共？呃，周家铺这一块，就这个自然村，现在是还有二十多户。哦，哇，安静的小村落。
。西雅沟是一个行政村名，咱这是一个自然村，叫周家铺。这个村是古老建筑比较多的，这风景真好。从这从从这一块往里边，就都是老房子了。哦，咱这纯粹是这种石块要垒起来的。像以前这砌墙也不用水泥，直接用石头这样砌。哦哟，来，这就是我老家，三百多年了。哦，这全是历史的沉淀。哦，哎呦呵，哦。自己做楼梯哦，木木头楼梯，自己到咱家找棵树，这个形状差不多。哎呀，真厉害这动手，怪不得可以三百多年，就这真的很牢固啊。嗯嗯嗯，它这个墙差不多有差不多有一米厚，这种房子是冬暖夏凉，就存玉米用啊。对对对，这弄上以后，一直放到明年春天才打针。哇，香啊，香味是哪里来的？香味是从这儿来的，哇哇，烟火气来了，奶奶好、啊，你好，哇，这太香了，你看，这个是河捞面啊，对，我老爱吃河捞面，我这个从小就爱吃河捞面，这玩意儿我见过，就把面放进去然后压出来是吧？哇，哎老，我再帮你压一个来，好，哎，谢谢，就这样我直接往下搞就行了啊啊对。嘿，你别说，这玩意儿挺解压，费力不？这感觉不费力，一点不费力。呜，没了已经。啊，对，这是什么卤啊？鸡蛋、西红柿、土豆。每户山西人家都有自己家传的卤子，端上去。这让原本寡淡寻常的饸饹面，有了与众不同的灵魂。和别具一格的味觉感受，兄弟们上菜了！哇，咱就是说，这搁搁谁谁不迷糊呀？玉米是西阿沟食味史上的重要主角，这里的人们将玉米的食用方法开发到了极致。金灿的玉米面糊，拥抱翠绿的韭菜，用特制的鏊子制作出来的玉米鏊馍，松软诱人，饱含丰收喜悦。给你搞个野菜。野菜、蒲公英，吃蒲公英，又好吃又又对身体好。对，我来我来。我卖俩啊，没错。小心啊，这个有汤汁儿，别洒你们头上。哎呀呀呀！哎呦我，平菇炒肉。哎呀，看着好香啊，这个饼好香，嘎嘎香。快来吧，叔，开始吃吧，走，吃完开干。嗯嗯，真香，是不是可以转了是吧？转吧，转吧，转吧。哇！哎呀妈呀！咦，这茄子，嗯，啥呀？太香了！放哪放呀？哦，这个放哪？放这，放这。哎呦，这面条，嗯，可带劲儿。转面吃完就饱了。哎，你们少吃一点，真的是，都凉了，凉了赶紧吃。所以咱当时修那个挂壁公路咋修的？当时，呃，正式修这个挂壁公路是八八二年开始。八二年，因为那时候我还小，也没参加过啊，是没有实质性的参加过。我我父母都参加过，嗯，我就记得就是每天早上，嗯，就是父母就走了，说去修路了，也不知道在哪个地方，反正从家里边带上干粮出去了，就出去了，一直到晚上才能回来。那时候我父亲是。是个队长哦，我刚刚看爷爷在后面忙活做饭，<笑>在厨房做饭了，跟我们种地上年们都认识一下。呃、啊啊啊，这这这是我父亲，嗯，是吧？是吧？哦，让我请坐。哎，我不坐，我坐一下。我坐啊，你们坐，你们坐。我们坐，给你个带靠的。哦，坐坐，一一边一边吃，一边一边聊。好，挂壁公路那都是义务工，那时候没有这个机器啊，就是拿这个钢琴。跑吹，一吹一清，你抓开的。西阿沟与挂壁公路的故事要从一九六二年开始说起。第一次，他们在悬崖上抠出一条小道，却是条只能肩挑驴驼的驴道。第二次
，他们换了一个方向修路，却引得山上的狼进了村，被称为“狼道”。第三次，他们想凿一个洞钻出去，结果茶也不好出，烟也无法排，这个洞变成了羊窑。二十年，三起三落，西崖沟的出山梦依然如泡影。哇、哦！咱那会儿一天呢，大概能能有多少进度啊？一天大概还进进不了一米啊！一天进不了一米，也进不了，那那都是人工嘛。那咱那会儿主要不知道前面是不是能通的，那会儿没有什么红外探测器，没有没有，就就直接是凿完才知道。当时打那个羊窑的时候，他要点那个火把，然后就是他炸了山以后，那个烟是有毒的。嗯，最开始是弄了个什么，弄了那个风箱。在那吹，几个人在外面轮流不停的拉，二十多米还行，到三十多米就不行了，人进不去。呃，那时候是请了个技术员，人家说呀，照你们这个进度，八十年修不通。哦。一听人家技术员一说这个话，都心凉了都。哦。都就感觉哎呀不行了，没有出路了，就好多人就不愿意修了，就不参加了。啊，有有点心里面有打击了。对对对，心里有打击了。最后是怎么又燃起来那个？这是一直到八年的时候，有一个宋志龙书记，当时的支部书记。哦，他是他是个退伍兵，他组织的大家领的，哎，把这个路来开通。大家还是向往能走出这个山。一九八二年，转业军人宋志龙回到村子接班，请来筑路专家设计方案，西崖沟全体村民破釜沉舟。再一次问山开路，没有机器设备，就全村男女老少齐上阵，女人编麻绳，男人打钢钎凿洞，买不起炸药开山，就自制炸药。为了节省时间，村民们吃住都在山里，经年累月不回家，受伤甚至牺牲，都阻止不了村民筑路的决心。十年过去。这条堪称奇迹的挂壁公路，终于在一九九一年修通。现如今，西崖沟人五六十岁以上的村民，全部都参加过挂壁公路的修筑。那从车那群开心死吧，群说想想，群大队的死啊，就都到这个村委会那，那老太太、老头都去那妈妈那个祭祀啊，啊，觉得很喜喜啊，嗯，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣啊，啊，能唯一能表达的就是。弄点鞭炮，放放了，一直从那个口，从那个山头，一直放到村委会。嗯，刚才讲这些的时候，爷爷一直眼睛看着天，在想那一天的那个画面。泡芙墓。那说咱现在就是咱这附近，咱这收入情况，收入来源基本都是什么呀？现在主要主要都是靠旅游业了吧。好多在家里边开的有农家乐啊。现在西崖沟在临川县来说，现在西崖沟是比较好的村儿。逆袭，就是，就是要想富先修路，就是西崖沟就是因路而穷，又因路而富。嘿，干活吗？干干活。那我们走呗。走，行。谢谢叔叔招待今天。好，不客气，不客气，不客气。走吧，咱们去玉米地了。走，干活。水要水，陆卓，小西，小西，虎哥，哎，赶紧把我们易非凡的镰刀。哎呦呦，这个铁是我们自己一点点敲出来的。卓元打的，卓元敲的，然后大家一块弄的。自己敲的，可以可以。我有个问题是，是你带饭，是我带饭吗？是我带饭<笑>，你戴了半年的手套，有些细节就可以决定他第一季有没有认真干活。很明显这是没有。哦，他咋套进去的、啊，大哥？你这个扎个洞，摘完放，摘完放，摘完放，然后一袋子满了拉出去。我刚突然看到一个，哎，舞蹈动作，真的吗？我感受，明显。走走，咱们咱们到那个下面那个悬崖边。哇，悬崖边的玉米地。哎呀妈呀！哎呦喂
个峡谷高处有两百多米。哦，我的老天爷呀！大家走的时候慢点啊，就是刚下过雨，这个这个路好像有点滑。哎，真的是悬崖边哎！我天哪！我去，娘！这点慢点啊，这点滑。兄弟们，这慢点啊，这滑贼滑。好，这这特别滑啊，小心点啊。哎呦，小心刀啊，对，小心刀尖儿。那离这边远点，好像是空的这边。哎，哎，哎呦，小心绊了哈。哇，悬崖边儿的。来了。我们到这儿了，哎呦，哇，这真是悬崖边啊，好吓人，哇，我勒个娘的，咱们咱们就从这儿开始吧，从这开始，怎么收书？来，我给你，我就讲一下，就是这样，把这个开了，像像这个大的，这个这这个，你就觉得把它掰下来，放到包里边。好，那就有的人掰，有的人砍呗，五个砍五个包吧，我来包，我来包，来谁砍？我砍吧，我也砍，我也砍。哎，你们摆成一堆哈，我好我我这个都没有，这个有。哥没有的不要砍是吧？砍了，全部砍，杆子全部砍。好，来耕耘。大哥送你生日礼物，谢谢你啊。明年吧，明年的。哎，哥，像这种会是坏的还要吗？那个不要，不要了啊，那个不要了。为什么有些玉米被吃了？它这个有有猴子，这胡子呀，这玉米被糟蹋的不行了。哇，好难砍，哇，好容易砍。你是砍到哪儿？我咋砍不动啊？斜着砍。哎呀，条件儿。砂石真多啊，这边。我来，我直接扒了，然后你你把这个割了，好吧？行。这玉米跟后的门有一拼哦，这比后的门好。原来是玉米是这么熟的，这块能下机器不？肯当然下不了了。玉米是不是你们收过最好收的东西了？对吧？轻松，这个省事不太用思考。对，这就是砍断拿下来。哎呀呀！哎呀呀呀！你疯了，你的版权以后上不了了。没有，他不是打第一下吗？真假的？哎呀呀呀！你们是咋的？你还不知道，你知道不？哎，云，来，我两个手指头，拱都假多，夹住它。手指功好啊，墩墩，哎，这这一对来了。我想到了挖笋的时候，墩哥也是负责收集的。我挖了一个，哎，但这个比较小。来了，小的。哎呦，你现在要不给我先往上扔扔一下？收装收装的，前面就没了是吗？前面还有。这是一半，啊，过去那个桃树林那边还有一半，那砍呗。哎，这样这样，我去最那头了啊。我也去最那头了。来来来，来个会师，咱往中间弄，大家碰见了之后说个你好啊。好。来，我们请战哥。One two three， 人夫一年，哎，完了完了完了 ，sorry sorry。One two three go。日复一日，年复一年，守候三年半，来来回回，反反复复，进度没过半。嘿，别干，别干，趁早上岸，上岸，何必还在这里耍存在感？哇！祝你重要汇报，听起来像下车站。嘿，白天搬砖，晚上加班，聚焦零点三。把我女太烂，太烂，不如回家蹭饭。蹭饭，发疯之前还想做回少年。终于有天，我这是龙爪吧？化石。哇，我发现十个人干活老快了。来十个人呢，快速没有。
原著力量大很快啊，就是。喜马上面，这不是梦，终于有天自己超悠悠。他愿起抵抗，成长战斗，种下了心愿，埋进土中。努力吧，少年，你一定会成功。汇合了，要汇合了，汇合了，来了。了<笑>哎呦，哦，哎呦，看那边，看那边。七阿哥大哥舞台，站上我的舞台。Ladies and gentlemen， 可得，可得，我给大家带来一首《闯码头》。Go， 我们一起闯码头啦！哎，马上和你要分手。哎，哎，杨杨杨，杨，把杨唱醒了。他咋过去的？哎，还有只黑色的，黑白配，黑白配。哦，你俩唱一个。哎呦，两只，你俩唱一个。两只小山羊啊，爬山的呢。对面的山上有一头牛。哎，去，去去去，去那儿唱。去，哎，要听这首。对我，我喜欢。快去，快去。期待。快快快。哇，要听这首。快快快。这个圈子一定要挤进去，挤进去！哇！东边的山，东边的山坡上有两头牛，公牛对母牛说 ：“I love you。”下一个 ，One two One two three， I'm go， 想要的 I'm go， 为何带来那么多？那些白布的下面，最后全都断了想念，不想再见。沙特的，那脾气恶魔，那些马里，为谁担心？为谁担心 ？Flash on the net， the goal just started。想要像你这样的朋友，脚步越来越重，心越来越痛。下一个，五个，五个，五个，五个，五个。我觉得这种感觉在这儿很爽，很爽。那我给你们唱一个，你们可能没听过我的一首歌吧？哦，我有首歌叫《别丢了你的勇敢》。哎呀，那怎么可能没听过？我能合唱。哇哇哇哇，总有爱来你身边。玉米地的主人，明天还是结婚呢？你们安排一桌，在这吃席。哇哦！哇哦！走！哇哦！婚礼！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！谢谢谢谢谢谢。
谢谢大家的支持，谢谢谢谢大家的支持，谢谢谢谢。哎，这不是我们同款电视吗？对呀、啊，新婚嘛，给家给配一个大电视，在家就可以看四 K 大片。海尔挚爱屏电视，清晰度、画质、音质都很棒，不愧是生活娱乐的好帮手啊！来看看我们节目吧。好，你好，电视。我在，你说。我要看种地吧。为你找到如下视频。哇，现在新农人家里变化好大啊！多亏了海尔智慧科技，助力新乡村生活更美好。是啊，变化太大了。对，有没有什么需要我们能够，我们能帮上什么忙吗？我们就人多，没别的，没别的好处啊。那儿大，干啥都行。要不门口那还有个喜字的，大家帮忙。行行、啊，太好。沾沾喜气，沾沾喜气，沾沾喜气。哎，我来，你来贴。哎，我这虎牙中有用武之地了。哎呀，可以可以可以，三寸不烂之牙。我们也是沾沾喜气，新婚快乐，百年好合。哥今年多大呀？二二十六。二十六。哦。陆卓，你们同龄差不多。我比哥，我我我我比哥大。哎呀，你看不出来，你看那你比我还年轻呢。还有还有。阿、哎、姨好。啊，你好。你是新郎的妈妈。哎呀，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！妈妈好年轻啊。忙里忙外，感觉那脸上都挂着笑容。那是妈妈吗？那个是哦，对，我我妈妈，妈妈可开心了。哦，儿子终于结婚了，我要结婚了，我妈得高兴。哦，她一直就盼着这一天啊。对我妈十九岁就催婚，催到现在，谈谈了几年了？谈了四年多五年。啊，那很久了。哦，对，谈的时间挺长的。哎呀，陆哥，来吧，贴里面这个吧。这下这，哎呦，这个，这一下特别明显啊，放白墙上，亮堂了。再来上交，哥开心吗？苏今天开心啊，苏今天开心啊，对对对，紧张吗？呀，也紧张。今天慌的我都不知道该干什么了，很紧张。对对对，也很开心。是，因为我上的学是上大专，然后他一直在大学，上大学，然后又上研究生，我一直在等他。哇，哟，你在等他？哎呀，这么浪漫呢？我们是小学同学，然后初初中同学，然后一直，到现在。这叫青梅竹马啊！对对对，就这个意思，是吧？青梅竹马，青梅竹马。哥，谈恋爱多久了？你俩？四年啊，这第三遍了，四五年，一人问一遍，<笑>说了就那么多年。我刚没听到，刚刚在贴胶带。然后后面的故事要不要给你介绍一下？他那个去让研研究生，他一直等他。<笑>这个我这个、我听到了。哎呀，真好。是啊，嫂子做嫂子。你来这查户口来了？他是七月份刚毕业，然后然后现在我们是因为谈的时间长啊，我们想先完婚，然后再慢慢找工作。啊、我们时隔刑天。在正在做大做强的过程当中，如果兄弟和弟妹不嫌弃，可以随时来我们公司，咱们一起做做大做强。可以可以，我跟他说，真的随随时欢迎来杭州，来后总们做客一定欢迎。对，好，行行行。哎，你们你们要不然帮帮忙，给新郎新娘婚礼送个祝福？哎，录个 VCR。对，录个 VCR。哥哥，您需要吗？<笑>你们录一个，我可以在那电视上播放。哎呀、啊、呀呀呀呀，那当然了，当然了。录一个可以，录一个。行行，来，遥控器有吗？我我把声音关一关。海尔智能家电暂停。哦，还这是海尔，真厉害。他这是海尔，这是海尔、嗯，海尔智慧屏。来，我们说新婚快乐，百年好合。新婚快乐，百年好合。啊，三二一。哪个哪个机位？中间这个如愿哥，这么紧张吗？没没试过啊啊！三二一，哎，家人朋友们，今天是一个好日子，我们十兄弟来送祝福了，祝新郎朗志恒，新郎哎，不是谢谢。对不起，哎，对不起，对不起，哦，好紧张，对不起，对不起，我第一次录这种，对不起，对不起，没事没事没事，第一次，对不起，对不起，哥哥，对，对不起。好，三二一，家人朋友们，今天是一个好日子，我们十兄弟来送祝福了。今天是新郎朗志恒、新娘朗雅琴的大喜之日，让我们祝他们新婚快乐，百年好合。太开心了，太开心了！我们沾沾喜喜气，沾沾喜气，沾沾喜气，沾沾喜气。对，明天因为是结婚的日子，他你们不是都就都走了吗？是。对，所以我们今天会把那个红包的部分会提前给，啊，就你们每个人的红包会提前给啊。但是呢，怎么给啊？我们有一个小游戏啊。行，我们要争取红包，大红包必须赢，必须认真玩，必须认真玩。对。
。咱们这个红包小游戏是说吉祥话的，要送婚礼祝福的。这我们擅长，擅长是吧？擅长。那你们在这儿等着，我去那边准备一下，一会儿我叫你们，你们就过来找我。行啊，一个一个的啊，又来一个一个的。对。来，李一哥。哎呦，这你跟财神爷一样做。对对，因为要罚钱嘛。啊，好，就你看这边有你们十个礼金啊。嗯。啊，一会儿呢，直接给到新郎。好，那就我们在送礼金的同时呢，我们要说一句吉祥话，就是我是蒋文豪，我祝您什么什么。好。啊，那我现在给你两个选择，你选一个。哎呦。啊，你选一句就行了，凭直接选吧啊。百年好合吧。那行，那你现在过去。你说我是讲得好，我我祝你百年好合就可以了，就这样就行了啊。对，冲他说完，把礼金给他，之后就可以直接去直接去吃饭了。好啊。哎，兄弟，那、这个，我是蒋文豪，我祝您新婚快乐，百年好合啊、哦！谢谢谢谢谢谢谢谢，好嘞，百年好合，好，谢谢谢谢谢谢您啊，我先过去，好嘞。哇，大大长席啊，这是，哇，好热闹。好，那我们这边准备了两个舞词，嗯，你选一个。那我选，我觉得啊，啊，婚礼人家已经很快乐了，嗯，我肯定希望人家百年好合，能够长长久久，白头偕老，百年好，我选百年好合。好，那现在你你就过去啊，跟他说，我是陆卓，我祝您百年好合。好，之后就可以去吃饭了。准备了？对，这么简单。嗯。新婚快乐，哥哥，新婚快乐，祝您百年好合。谢谢，谢谢，谢谢。快乐，快乐，快乐，快乐，快乐。去后面吃饭，那我就去了。哎，这边去吃吧。哦，好，去后面吃饭，好吃饭，好，谢谢。啥呀？结束了。一个是百年好合，一个新婚快乐，你选一个自己想说的。百年好合吧。嗯，行，好的，去吧。有这么简单吗？啊。今天祝祝兄弟您和弟妹新婚快乐，百年好合。好好，行，谢谢，谢谢杨爱啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。啊，这就完事了。啊，去吧。这次有问题啊？这给的饭不一样吧？估计是。我估计是。给的饭不一样。给的饭不一样。你选的百年好合呀、啊？百年好合。啊。不会十个今天都是百年好合吧？来看默契吧，看默契。你自己看，想选哪个？百年好合吧。百年好合是吧？对对,对。行。你们都选百年好合，是的，这是百年好合桌，估计新婚快乐都是那边，我感觉都会选百年好合的，对对对，百年好合吧，也也是百年好合是吧？对对对，啊，好的，没问题，嗯，<笑>啥意思、啊？没啥意思，这啥意思？二选一，选一个,选一个吗？百年好合吧，百年好合、啊，百年好合，长长久久，不不会选什么词儿？百年好合，哎，恭喜恭喜恭喜恭喜，你选什么？百年好合。你是啥？你是啥？你是什么？百年好合呀！哎呦，这桌现在目前全是百年好合，百年好合。不是一家人不进一家门啊！新婚快乐坐哪桌？不知道，那桌应该是。我觉得少奇和弟弟还真可能出来。真不一定。让我们期待一下少奇选什么？就你选一下，一会儿你说哪句，说哪四个字儿。很选新婚快乐。去吧。就没了，没了，就过去跟他说新婚快乐给他。哦，好。哎呦我，这是选的啥？选的啥？新婚快乐。哇！全体回终点。啊？知道了，必须选都一样才行。哦，必须得选一样。我们前八个人都选了百年好合啊，八个人全选了百年好合。还是小杨会玩啊？回来了。啊？为啥回去洗脸啊？哦，因为你们没有。答同一个答案，啊，就没机会上桌吃饭了。就是人新郎新娘要那个一心那个同心一致，那你们后头门兄弟两百多天，那你们也要同心一致啊！好，来了，回去吧，回去吧，来挑战第二次。哎呦，哎呦，哎呦，我天，这游戏这么玩的！哎呦，我天哪，这玩意给我整活！哎，上当了。这样，咱是那个不是四个词儿吗？咱选第一个词儿，那个比划少的。好。来讨论，从小雷开始要不要回？也也行，可能很快就回来了。他俩反正估计都不一样
。速战速决，速战速决。一号，想起你啊。你大概知道规则了吗？不知道。就是这份礼金是你的，你过去之后给到新郎送过去，然后之后呢，从这两个词当中选你想说的。别，这个吧。啊，行，那放这放啊，过过去吧。哎，怎么不按套路来啊？哦、为什么？喜结良缘，喜结连理。啊，对，选一个。在。喜结良缘。好。弟弟，喜结良缘对吗？喜结良缘对吗？对。可以，默契。哎呦，都上菜了，天哪！哎呀，真香！看看这颜色，哎呀，多好！给个特写啊！哎，哥们们，我们我去了。哎呦，还撑过两轮了。喜结良缘，这个啥？喜结连。选一个，凭直觉。我们说我们选第一个字笔画多的，你还真整一样的啊。我选喜喜结良缘，缘。什么？喜结良缘。可以，来。啊、什么气啊！我去。喜结，喜结。哎，哎呦。可以，可以。My boy， 喜结连理。好、啊，没事，兄弟，没关系，回去。哎、你看一眼这个大肘子多好吃。你看，你先看那个饭。没关系，我们我们不指责互相。好了。回去吧，我们回家。也不说了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，还让我过去，以为我赢了，他老改词儿，他。哈哈哈哈哈！快开饭了，快点。我们这样，我们这样，我们我们玩一个有这么这么这么玩。按最后一个字来说，他最后一个字呢，这在那个字幕表里面，他是靠前的，我们选的靠前的。不是，不是，可以。我们以阿波斯的乐福哥这个顺序呢，还是 A B C D F G 这个顺序？一样的呀，一样的呀。阿波不是阿波茨哥，是阿波茨特。<笑>你那个英文字母是跟弹琴关系？来，我给他唱一下，来。A B C D E F G， 停。阿波茨德阿波哥，一样的。那怎么是阿波茨哥？那阿波茨哥好玩啥？<笑>最保最保险就是四个字的笔画。哎，不是，那数到半天呀。对，数到数半天。有人数数数的不太好。你算三个，倒数第二个笔画一样，笔画，倒数第二个笔画多的咱选，倒数第二个倒数倒数第二个字笔画多的，最后一个字真有一样的，倒数第二个不可能一样。好，这样，如果第三个字一样的话，就看就看第四个字。好好，先第三后第四啊，然后选笔画最多的那个，对不对？好，如果二三字都一样，我们选四个字字笔画最多的，好，好不好？以第三个、第四个 ，CPU 烧了，我都乱了，虎哥了。虎哥，先看，等一下，虎哥，你你记住了吗？我让我确认一下。我我非常冷静的重复一遍，先看第三个字，再看第四个，笔画多的，然后第三个字如果跟杨边是一样的，那我选第四个字，笔画多的，然后第四个字还一样的话，我转头就回来。对，咱这把就不玩了，桌子给他掀了，我觉得可以，不要浪费大家的时间。对，虎哥，好。这这这这这大大大喜之，以及这个搞这四个啊,啊，选两个你自己，不是刚才不是两个吗？因为你好几轮是升级，哎，别说话，别报信儿，选两个，凑一套对吧？白祝你比翼双飞啊，永结同心什么的啊，对吧？盖五，别别别别别别别，四，别别，你等我一下，等我，我我画一个画一个啊，五四，哎哎，你这我我这我正数数了，都乱了，六六六，从头同时听两个声音，我哎呀，帮个忙，我第一次来，你们这六五四三二一，好了，想完了，好，那就是百年同心跟龙凤呈祥，给个奖，百年同心跟。可以可以可以可以，不许喊你，你在你在算笔画呢是吧？对。呃呃，百年同心跟龙凤成祥，龙凤成祥，龙凤成祥，百年同心龙凤成祥啊
。这都都上菜了，有有没有一个那个拿个碗盖一下，咱给这这待会凉了。来，快点，快点选啊，选两个。凑一个，完了送送祝福，送双，来准备，能回去不？不可以。十、九、八、七、六，这俩吧，以一双飞，百年好合。我去。你选的啥？百年同喜跟龙凤呈祥。<笑>哦哦，咱俩完全一个都不一样。哦，是吗？对，我是百年好合，比一双飞。行，我过来上个菜。啊，这饭估计吃不上了，这俩人都回来了，不是数笔画还能数错了？咋的？两个地方笔画不一样啊？情况是这样的，你听路虎跟你讲，呃、我我我我过去了之后，他们放了四个词儿啊啊！我就直接懵了，我就选了两个，我觉得大家会选的，就选两个呀？我选两个吗？对。Oh my god！ 咋选呢？这饭咱能吃上吗？可以。我跟你讲，下一次我打头，然后我直接把一那个撕一个角，然后你们就选那个有撕角的就可以。哎哎，也也可以。你可以这样，你演出戏生气了，你这样，就这个你给他倒个戳个洞哦，你就他了。OK OK， 戳个洞啊，或者我蘸点口水，就这个。<笑>对对，大哥你给他碾破一，你留个标签啊，然后我每个人都是，好,好，反正每个人都留下点什么东西。好，大哥。相信你，大哥，去吧。为了减少难度，所以把它做成八个。别松啊！哎，好，行。哎，就这个了。哎呀，就这个，肯定是这个比较好。哎，好，你走，就选这个。这是，这个多沾沾喜气，沾沾喜气。哎，哇呀，好嘞。哎呦，对。下一个，等一下，我觉得这个比较好，这个这个百年同心，哎，百年同心，这个比较好啊！别别，你别用你，没有没有没有，别碰它，别碰它，别碰它，你死去，百年同心啊，过去，就这个，对了吧？百年同心，百年同心。它比较特殊、啊，别碰，别碰，它比较特殊啊，我喜欢，就这个了。<笑>兄弟之间还是有默契，<笑>咱就是说兄弟之间，老大老三的默契绝对是有的，就是他们懂不懂啊？<笑>对他们如果连。李少勋，选择，这个是什么？百年同心是不是？啊，对对对对对，坐坐。我告诉你，如果这个都错的话，得骂人了。我告诉你，你看我的手抹那纸都抹。像我俩的，不是手。你知道他们很绝，把每一个角都撕掉了。对，真假？对，这没法写，那么坏。哎呀，这撕的脚是什么意思？哎呀，就他，百年同心，就就就他他他他他了，啊，就是啊，好嘞，哥，什么什么，百年同心，对对对对对，是不是有默契？有默契，默契有默契。错吗？他也他也都弄了啊啊！现在上面滴的全都是水，全是一样的。就他，哪个呀？这个，好，回去吧。回房间，让他们都让他们都回去。哎，这不是不是，哎，你这样不行。哎，哎，上这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个。不行，你刚才错了。没错，我看错了，我以为这个是百年同心，真的，杨导，你看。
是吧？百年同心吗？你先就找你的婚，你过去吧。哎，救命一个！救命！<笑>下一个，下一个！哦、百年同心。还差四个人，我们就胜利了。好，下一个，这个，徐大表，是吧？下一位，追观察兄弟，又过来一个，你是什么？百年同心。哎呦！啊啊？为啥？为啥？错了吗？这个，好，回去吧。选定了哈，来回屋。等会我没没醒。回屋，来转身回屋，来把他们叫出来。哎，你再待会儿也行。我看一下他干啥了。问，都死了。不怪你，不怪你，真的不怪你。这是杨导诡计多多，你救命一下，杨导能再给你一次机会，救命一下，救吧，救命吧，救命。那只能看地，你们谁也不许说话，看到了吗？走啊！哎，你们就靠边，我们就站在这儿看着他，行不行？我们不说话，在我们我们背对吧。好，王王一航来。哎呦，四个字，随机应变，注意观察。不用，不要，不要听他，不要听他，不要听他，好好看啊。好好嗯。回忆一下咱们出门之前聊过的天儿也行。对。凭你感觉来，你相信你自己，好好看啊！我好紧张啊！弟弟，这样吧，我们背过去，你来选啊，好不好？背过去，你背过去，都背都背都背。你靠你自己的，靠你自己，靠你自己的。对，都传给你感觉，没事。你说你选好，哥哥们，我选好了，你拍。对，来吧，我们就相信命运了。来，选。这这这个。吃饭，这个游戏不好玩。走。哎呀，啊，来吧，开吃吧，吃吃吃。来，找个座，找个座。来来来，动筷子。哇，这肘子老软烂了。哦，拿走啃吧，不是别的，抱着啃，抱着啃，抱着啃，不不放倒放倒。饿了。我中午也没少吃，怎么这么饿呀、啊？对，啊，那太难得到了，这这顿饭。反正也是跟你们在一块待着，饭量会比平时变得大一点，<笑>吃的更香一点。虎哥准备什么时候办？我应该是明年。哦，哎呀，应该是明年。虎哥中午已经答应邀请我们了。哦、新郎哥来了，倒一下，倒一下，我们倒倒上，倒上，倒一下，倒一下，倒一下。哎，兄弟。来哥，我们我们今年新婚快乐，百年好合。在场的亲戚朋友，拿起手中的酒杯，我们一起祝新郎新婚快乐，百年好合。干杯！感谢，谢谢，谢谢。走吧。嘟哇叭叭叭叭叭，像参加什么晚宴一样呀？我们。哇哦，好豪华哦！哇，哎呀妈！哇，好大呀这场，这么大这个。哇，你看这水晶。哎，董事会议室。这这不会就是我们要住的楼层吧？包楼啊，包层啊啊,啊！做彩票了，这是那么大笔手笔、啊，因为咱们得到了谢尔顿那个大力支持哈。谢谢谢尔顿，谢谢谢尔顿，太棒了！谢谢谢尔顿，在这边给你们准备了很多的房间。哦，又抽房卡了，又玩游戏啊！好，首先一人一张。哼，没事，现在拿了也不一定是自己的。咱们这间房间都挺好的哦
，就最差的也很好。哦，没有差的，希尔顿没有差，那就那就结束了呀这趴。但是有一个特别好的，行政套房。哦，其他九是标间了，九个人挤一个标间，九个标间，九个标间，五个标间，两人一间。你们刚才进来的时候不是也说了吗？这个地方适合做做游戏，做那种大的，对不对？说吧，说吧说吧。这个地方适合做捉迷藏。哎，玩我要玩，这是有意思。捉、哎、迷藏，其中行政套房在二号房和三号房的人当中。哦。怎么一个人真没用啊？一号房，走吧，走吧，那就是跟一号房集合来，过来，过来，一号房拉帮结派，拉帮结派，你们四个人当猎人去抓他们，哇，抓到之后来找我验证，哦，一个一个验啊，对，如果说验证失败了，那你就自动淘汰了，啊。来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧！我们已经做好准备了。我也想玩，我好想。快快快，等我们摧残你们。包南，五十块钱，我定三秒。大哥，没事儿，见到你我会跑慢一点的。他他现在越来越跳了。我直接抓大哥。对，先抓大哥。对，我今天让他知道什么叫谁谁真正的大哥，真正的大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。可以藏了，好走了。这太开阔了，这都不好藏，这些地方，这咋藏啊？这，不是绕回来了吗？啊，其实都挺开阔的，我怎么感觉，还真的不太好，好，好弄。哥，你想藏哪呀？我准备藏在，我要藏在最危险的地方。<笑>五分钟之后开始啊！我天哪，这咋办呢？不行不行不行！哎呀，这种太小儿科了，没有那种特别帅的地方。就是，哪怕他把你抓着了呀，你也可以很帅的圈圈。<笑>没有那种地方，怎么哥来来回回又是你，又是你，走开，走，别想啦！你二十年前这身材能够进去，你现在咋能进去呢？你能不能有点新鲜感？我、啊啊啊啊啊啊、吓我一跳，人神经病！我怎么被你们找到了？奇怪！一分钟之后开始。嗯啊啊啊、我找了一个无敌的地儿。我决定去我刚才那个地方。哇、哦！我已经迫不及待了。是。我就不信有人找到这儿，不可能。反出反出，深呼吸。三、二。一出发，都是卡拉米，别被我们抓到！哎，这不是，咱们不要商量一下吗？商量啥玩意儿？商量！哎呦我，你瞅瞅，哎，这太侮辱人了！来来，小西来，你说啥？小袁来，不是，我直接验他。<笑>不是，陆卓。不要管他走，不理不理他，我走。不是，万一呢？不用不用理他，太污了。这这种这种他就上。你看他嚣张的态度，不理他，不用理他。哎呀，哪个小宝贝儿啊？哪个小宝贝儿啊 ？Somebody people， 我说哥几个不考虑验验我？如果说验证失败了，那你就自动淘汰了。来，你蹲下，你你蹲下，蹲下，你蹲下，你蹲下，你蹲下，蹲下。来，你蹲下。二一，走，是不是？是不是？是不是？是不是？是不是？是不是？是不是？你是不是？你是不是？你是不是？你是不是？你是不是？你是不是？你是不是？你是不是？你是不是？你说万一我是，我在外面溜达呢？他他肯定是这样来混淆我们的，他在浪费我们浪费我们时间。不不不，我们放弃他。是不是你？是不是？是不是？是不是？是不是？是不是？是不是？是不是？是不是
？没有。抓他们，我觉得太好做了。这对我们来说是小事儿了。我那三个人那个把门拉住了，挡过来了，不出来了。不是，他们躲哪儿了？都大家都变聪明了？他们肯定找不到这儿。以我对他们智商的了解，他们肯定会集中注意力，搜索所有的柜子和桌子底下。这儿，出来！哎呀妈呀，你吓我一跳。然后，在外面的通道跑得很快。那给我们耍了都！看到海尔的那个台子以后挡住，他们会以为那里不能通过。这是我们刚出发的地儿，是不是？哎呀呵！谁呀？咋了？这边有人，哪儿？这边。这有点不像啊，这。我谁？你咋了呢？先不要，我们现在都给他抓出来，不验他，不验，都不验。还有十五分钟啊，就是要快一点，你又不找人，就不能慢着找。藏这么好的吗？他挺会藏啊，这几个人。这里好像没找过吧？哎，那那让我找了没有？没有，不可能。大哥竟然没抓到，大哥长脑子了。就看谁有脑子了。不存在锁门吧？这游戏？不是他们，他们藏这么好吗？你又不验，你抓验嘛？验验验验，验，好，走验，好，不验了，走，验验验，不验了，不验了，验，不验了，不验了，验，不验了，不验了，验，不验了，不验了，他是演员，不验，你们抓了没有任何意义，不验，不验，不验，验，验，不验，不验，不验，你们验不验？还有谁？你们验不验？不验，赶紧验，小童啊，小童，我验你，来来来来来。
，快快快！那我不要，那我不要。来，那你那你要这么样，我不要呀，那不要，那不要，那不要，你厌厌我吧，二哥，不要，二哥。你厌厌我，你想离我远点，厉害！我厌我，不厌不厌我，我他妈抓就不厌，那没有用啊！厌我，不厌，不厌，不厌，不厌，厌我。先让外面厮杀一会儿，我吓死我了！我天，我打个群电话。这样播语音，谁在往我手机上打电话呀？谁这么卑鄙呀？好卑鄙呀！都这么能躲吗？这能开吗？啊，这不能。这个必须淹！等一下，等一下，等一下，裤子，裤子，哎、什么裤子？我告诉你，死弟弟，我这个躲得那么好，放这下。但但是他如果不是的话，我们四个只要死一个了。不是，他们淹了吗？没淹，怎么不淹他们了呀？就想淹你，淹我干嘛呀？淹他呀，淹呀，淹！淹我，真是没了。你相信我，你淹他，你淹我你就没得玩了。我真不是拉，这样拉，我们问你。我问你，别动！不是，百分百不是，看我眼神，绝对不是。哎，这有问题啊！这你验的，好心虚啊！你验的，你验的,的，真不是，是不是导演？你验，必须得验了，你不就抬过来吗？啊！我告诉你，是兄弟，我告诉你，千万别验我，不然你这游戏结束了啊！来，导，验，验证失败。杨导，导演好生气，你刚刚说让我验，你这会儿要验证失败，我没说我，我不要。好，中间，快去坐上去，<笑>沙发，沙发，沙发，快去！我去那等你们啊，我陪你坐在这儿。可以，你们无聊来找我验我。行。<笑>你看赵一博跑了，你们验验就知道是不是了。反正我无所谓啊，验我不验，验我不验，验我，求你了，验我，赶紧验，验他，他是。哎哎哎！这谁？这谁？赵一博来走，又是赵一博，赵一博又是赵一博，你能不能藏一个好地儿？藏好地儿，你是不是？走吧，验一下你吧。不是啊，我我是，你是，我是，不行，他老不是，我不想验他。他不行，要找那种比较越危险的地方。哎，那谁，你得请我吃饭啊！我救你一命。谁救谁一命？还有个人，刚在这抓他的。哎，谁？这谁？哎，出来！你是近视眼吗？你？你俩在一块儿、啊？我我真觉得他可能是。不是，他就不是。你抓到我，你敢验我吗？我敢，你走。验，你敢验？你走，我敢验你。验了你没了。我验，我就验你，行不行？验了你没了。你相信我，你验他。真是，你验他。你验他，你敢不敢？你再碰到两次，这是缘分。验，他们都不验。你验他，你只要有这个胆子，你给我个信息，大床房我们分。行。我我们每个人之间，我们不知道谁是谁。啊，这这这事儿，我们去看。不是，你这你试试他，我不是他。这样，我们现在就要找没有找到的人。我们先不找你了，我们先不找你。这事儿吧，别藏了，你跟我们一起抓。别藏了，你跟我们一起抓。跟我们一起抓吧
，走走走走走，怂不素的，我要抓大哥，这每个缝儿里面。你干嘛呢？不藏呀，哥，我能借您的衣服一下吗？就是像什么厨师服啊，什么房间那个衣服，雪地裤，能帮我帮我找一套？随便什么服装都。对对，人人人能遮住我整个样子的。给线索给了，给线索了，给第二位线索啊！快快，线索是二号房的，不是三号房俩在哪儿溜达？你这跟没给一样啊！这个我也知道。再给一个，不是这个没用，我觉得没有用。我说再给一个是吧？养殖组的，那肯定是小何呀。那就出去呗。等会儿，哎，你们找到线索了吗？对，大哥。这玩呢？你你不是是吧？我不是。对，是何浩南。你们你们知道吗？说的很明确了，养殖组、啊、养殖组，就是何浩南，养殖组的。导演说的，养殖组的。还有五分钟啊！何浩南，何浩南，找何浩南。我说这都找不着。我感觉他也在这这种暗门。何浩南，没有是没有。妈，这我这不会能成吧？快出来，何浩南。何浩南，快出来，何浩南。哇，这也太大了！这有吗？哇，何浩南这小子挺能藏的。哇，这小子可以啊，这玩儿说。他真能藏，他真能藏，有两下子啊！哇，太太难找了吧？哎，他能躲哪儿呢？你说他有没有可能换上了小丰收的衣服？他就是小丰收，诺开面具。在哪儿啊？找着了？我不知道。你是不是何浩南？我看看。何浩南。不是，不是何浩南，不是，不是，不是，不是。都没找到何浩南，找不到完全。所有人都找到了。哎呀，我知道了，兄弟们。咋了？这样，咱们走吧。咱们回去睡吧。回去睡觉。我觉得可以。来打板，打板，打板吧。来，下班。好吧，时间到了，游戏结束了啊。带着我们去找他吧，我们想看看他藏哪儿。走走走，走！我真的好奇他藏哪儿了。这里不是看了吗？啊，这不是去了吗？一恒，我也去了呀。我和一恒来了，波也来了呀。我也去了，我基本上都看了。哇哇，好的。哇，在哪儿？在这里面。哎，波，我刚才找过来。我找了呀。这是哪呀？这都是。这都能藏的呀。啊啊！我我。哇！结结束了，打他！你这牛啊，你这！好，结束了，小小何保住了房卡，给我累的，给我蒙的呀，你知道吧？哦，我就不信有人找到这儿，不可能。哎，光明正大的住上了单间。来吧，恭喜小何吧，恭喜小何，恭喜小何，好，恭喜何浩南获得了行政大双王，哎，好吧，去办理入住吧，好，走吧，走吧，走吧，明天见，让一下，让一下，办行政套房的来了，你好，欢迎入住郑州希尔顿酒店，行政套房，好的，看到您预定了一间豪华套房和什么？再说一遍。看到您已经预定了一间豪华套房和双套房的联通房预定，是是是，已经可以了。祝您和您的朋友入住愉快，谢谢谢谢，好再见，好嘞好嘞，我走了，拜拜。哎呀，哎，哇，哎呀，你看看这大厕所，哎呀，哎呀，这太好了，哎呀，快快快，草莓草莓草莓，别客气，哎呀，好热，哎呦，有湿了，热好热，嗯，哎，有蛋糕，哎呀
？你们在你们在我房间干啥？嗯嗯，来个蓝莓的小蛋糕。啊，我们一起感受一下行政套房的床吧。来吧，来吧，来。希尔顿真，希尔顿的床太舒服了。哎，呜呜，这还有个啥呀？呜哇，还有一个。呜，走吧，好嘞，我回去睡觉了。拜拜，拜拜，好好休息，拜拜，舒服了。哇哇，这这是总统套房啊！哇，这才是套房。哇哇，这才是套房！我来呀，抱着，我小弟儿，标间也不错嘛。哎呦，我要睡了，马卡巴款。哇，我真想躺下睡觉了。啊，睡吧，困了。好舒服啊，住对了就都对了。哎呀，真舒服啊，舒服、啊。饿了，吃点啥好呢？要不点外卖吧？点外卖呀，外卖还要等。希尔顿有微信扫码点餐客服，很方便的。兄弟们也饿坏了，给咱们一起点了吧。好的。哎呀，欢迎入住郑州希尔顿酒店。哎，点的餐到了，好快啊！这个是中式。哎呦嚯！这个是西式。啊，祝您用餐愉快。好嘞，谢谢谢谢，不用谢。哇，这汉堡也太给力了吧！嗯，还不错吧？嗯，那要搁平时，这么大的汉堡，高低再玩一会儿。想吃汉堡的话，是对应的一个游戏的。啊，<笑>你们吃好了吗？吃好之后，我带你们去下一个地方。走吧，走。我网上看了个段子，说河南话是把二声改成四声，把一声改成三声就是河南话。你好，你好，你好，你好，也是个庆田，是个庆田。你们在街上想要跟一个阿姨迅速拉近距离，就叫她一声姨。姨。姨姨啊，这就是这个，姨不够，你直接叫妈。<笑>妈，我是你失散多年的儿子呀。不是，哎，你你要是叫他妈，那姨估计得叫你，你叫妈，那那那姨。<笑>那我们今天见到主任他妈，我们就叫。<笑>你这唱戏呢是吧？双溪，双溪，和双溪合作一下。滚！像驴叫呀。<笑>哎，问个问题，就是你们之前谁见过黄河？我，我，我在黄河边长大的。我们几个人都是黄河流域的呀。对对。黄河对咱们国家的这个农业还都是意义非凡的一个啊。穆清河，咱们马上就路过黄河了，一一会儿注意看一下啊。好的。哎呀，我的亲娘，我还真第一次来这儿。黄河大桥，让我看看黄河。哦，哇，这是黄河。哦，黄河。是中华文明最主要的发源地，是我们的母亲河。它发源于青藏高原巴颜克拉山北路，自西向东流经九个省，最后到达渤海，全长大概是五千多公里，流域面积有七十多万平方公里。黄河中上游以山地为主，中下游以平原丘陵为主，中段。因为经过了黄土高原地区，土质疏松，容易被冲刷，所以到达下游地区后，慢慢形成了冲击平原，这有利于种植业的发展。黄河流域的地区，主要的种植作物是小麦、玉米、棉花等这一类对水分和光照要求很高的农作物。由于黄河流域全年降水量较小。分布不均，所以黄河流域地区的农业灌溉用水离不开黄河。然而，它本身的净流量只占到全国河流年净流量的百分之二，负责灌溉的农田却占到了百分之十七左右。可以说，一条黄河哺育了我们，所以说是我们的母亲河。
人生中第一次见，之前都是在课本上听到。黄河边，你看有人在秋收哈。我的亲娘，这个好像是在开沟吗？是边沟啊，大边沟。哦，这个大边沟，这大裂谷，这不是大边沟。Okay. 你看，这才是。甜嘛，哇！啊，你们这每个方块分的很好哎。对呀、啊，果树，那边是荷花，长波这是黄芪，这人也挺炸裂的、啊。咱们主要是带你们来看一下这个黄河，因为我们接下来要去的地方呢，跟黄河是有很直接的关系的。哦，是什么？它是个黄河的模型，模型黄河。哇、哦！哇！走吧，走。这是我们研究院的张相工程师，张老师好，好，你好，大家好，我们是十个青年，二好，大家跟我来吧，好，我们这个是全球最大的一个实体模型，这太大是正在记笔记，嗯哼，这个是卓源老师在记笔记，卓源在抄陆卓的笔记。今天也是特意为大家先释放了一场洪水。哇哇！杨师傅开始放水，收到收到。这么牛！水来了，哦，水来了水来了，来水了！哇，黄河之水天上来，奔<笑>流到海。可以看到，现在这个水流的话，基本上是按照整治工程的弯道来走的。对，一弯倒一弯，这也是我们希望看到的一个局面，就把这个洪水尽可能约束在这个河道以内，可控范围之内。对。那像这种，是不是老师只能通过模拟来知道，就是哪块淘沙比较大？那能通过计算知道出来吗？现在的话，在大力的推进这个数字孪生黄河建设，就是说把这个圆形黄河。给它放到计算机里边。对，我们是把圆形黄河放到这个这个实验室大厅里面了。这个数字模型跟这个我们这个物理模型相当于是相互印证、相辅相成的。对，相辅相成的一个作用。最终的一个达到的目的都是要准确的来预测洪水的演进。随着国家越来越关注黄河流域的治理和建设，因此，针对我国西北部的水土流失问题，模型黄河实验基地同样构建了水土流失实验厅。该厅利用模拟自然降雨，对有无植被的土壤进行对照，从而分析出针对性地区的适宜植被的种类以及后期土壤的变化。时过境迁，黄河流域的改变，促使那些同样面临水利问题的国家前来交流。此举不仅向世界展示了中国水资源保护与可持续利用发展的成果，更是国家对黄河治理的新起点。中国将继续落实完成可持续发展的目标，积极建设成为一个生态环境更加美好、面向未来的理想之地。好，各位同学，这个就是我们整个一个
下游河道实验厅的一个情况的介绍。今天非常开心能和大家共度这么一段时间，希望大家在今后的工作和生活中能够。继续关注黄河，继续持续关注黄河保护治理事业。谢谢大家，谢谢老师，有幸有幸有幸，老师谢谢老师，老师再见，拜拜，工作顺利，老师。那我们走吧，圆儿的爸妈在家里等着呢。一会儿去你们家的时候，你们给你妈妈、爸爸买什么东西啊？见面礼啊？我那面粉一直没给我妈，我带面粉给她吧。我们带点那啥吧，我们每个人带张嘴。我觉得可以，你们今天把菜吃完就挺好。我妈反正昨天晚上跟我说，就做了二个菜。哇，菜菜，一人负责两个菜，二十个菜，我一人负责两个菜。因为你们家也是咱们这档行程最后一家嘛，嗯，所以一定要稍微隆重点儿。好，我们给你准备了一些钱，钱。哎呦，哦，真假的？怎么能拿到呢？我们玩说吧，杨导，考试。一道问题两个，行，我们从圆开始啊。黄河的源头是哪里？青藏高原。哎，具体一点。什么山？喀什山。喀什的新疆。喀什的新疆。<笑>好，那这这个问题就没有了。哦，又没了。它是巴颜喀拉山。巴颜喀拉。饶你一个，好吧？行。黄河的入海口是哪里？山东哪个城市？那个叫啥？我今天还查了那个叫什么？山东哪儿来着？那个叫啥？向北向南左西右，向北向南左西右。哟，东引，东引，对。哟，耶耶耶耶耶！小龙第二道问题：黄河汇入的海洋是什么？渤海。哎，李耕耘，请听题啊！黄河总共经过了几个省市？那要猜的吧，九个。对。我这小脑袋瓜子知识储备量，什么凑一凑，它也能能行。来，弟弟，五首黄河的歌开始。说出五首内蒙古的歌曲。哇<笑>！五首黄河的歌开始。注意提示了啊！保卫黄河啊！对，呃，黄河大合唱。对，啊，黄河黄，还有几首是黄河？有黄河单独这个吗？有有有有有有有。还有最最后一个，我们是黄河泰山。小何，黄河进入河南省的那个城市是什么？哇，这个叫什么来着？这好像不太熟。嗯，哎，你们看什么呢？这是？小辉，你看手机了是吗？你眼神？他在那找笔记呢，这完全没找到。三门峡，对，你肯定看手机了，没有啊？哎呀，少熙找一个跟他相关的吧。在北宋时期，<笑>一到少熙就到北宋了。在北宋时期所称之的汴梁是现在河南的哪个城市？汴梁，汴梁，汴梁是河南的哪儿？汴梁，等会儿，等会我知道，我知道。汴梁是河南的哪？我我我知道，我知道那是哪。汴梁是河南的哪？这网速不行呀、啊，上戏。哎，你不许打眼镜看啊！你不眼镜摘了？没有，网速网速达不到。眼镜摘了。这个这个这个这个这个这个。开封。对，是的。网速到现在没查出来呢。汴梁是河南的哪儿？告诉我。不是。给个路装那么简单的。多简单呢！上海滩第五集，<笑>第十六分钟出场的人物是谁？请听题，请听题。好，包青天啊，在当时哪个城市任职工作的？开封啊，对，开封有个包青天。<笑>来，李浩，说出五位吧，河南的历史名人，好像有个叫张让、袁世凯。哦，白居易是不是
。哎，还有一个，老子，老子。那曹操如果算河河南人的话，叫曹操、曹丕、曹植、曹冲。对，黄河为什么称之为母亲河？首先，从这个夏商周的文明发源就都在黄河的附近。其次，是因为有黄河，所以说带来了很多就是黄河周边的农作物的生长，让我们这个古代的农业发展的很好。其实就是一个历史原因，一个农业原因，还还还有什么？对，有个青海甘肃。对，那请说出五个河南籍的明星。哎呀，这多了呀！卓源老师。<笑>他是他是他是新东人，不是戴钱瑞，自然说这。王一博老师啊，刘昊然老师，对对对对对对对，岳云鹏老师，嗯，呃，萨丁丁老师也是河南人。哎，有一个咱们很熟的，有一个特熟的才来过的。等会儿，我想知道这个特别熟，我熟不熟？你熟的要死，熟啊！他还坐过你的位置。朝我坐直一点啊！哦，陆虎哥，哎，哦，好，每人两个，这么阔绰吗？你看里面多少钱？十块，他还有不少钱呢，感觉。没有没有，我们买二百块钱瓜子吧。你妈回去扇死你！我我是第一次去到这么大的研究院。我们这个是全球最大的一个实地模型。这也太大了吧！然后看到了很多不一样的设施、设备和器材。啊、呃，我觉得对我来说印象最深刻的是水土流失研究所。然后他们模拟了是一个黄河流域的一些沙土的流失，然后以及发洪水之前的一些保护，这样呢能最大程度的降低农民以及周边城市的一些经济和财产安全的一些损失。那个老师有讲，之前有预测过一次洪灾。也预测的就是跟他那个实验数据是大差不差的，就是非常的厉害。而且他们能花一年的时间去复刻整个的一个地形地貌，然后完全还原的再铺设到这样的一个场地当中。而且他的那个下面的那个泥沙也是可以模拟的，他们选用了那种很贴近黄河沙子的那种材质，用的水泥沙，然后可以模拟整个的水流过后，它的那个河床会怎么变化。我觉得这个太伟大了。而且可以通过不各种各样的实验，然后来看他们做的这个各种的水利工程是不是能够，呃，有效的运用，而且会对后面的河道有什么影响？就是在黄河的治理上，真的是一件特别伟大的事情。我觉得这个博物馆是很值得去学习，然后它也给我们之后呃黄河出现的问题，我们提前进行一个预防。也希望在我们后期大棚上面看能不能做到一些智能化的东西，比如说我们能设计一个天气的一个这种模拟情况，就是如果这个天是什么样，这个天是什么样，对我们土地有什么影响的话，哇，我觉得这个挺酷的。所以这次最大学就是感再一次感受到了中国科技的发展，然后以及这个对农业的一些帮助，哇，学习，然后很震撼。海尔智慧科技美好生活助力，本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出上爱奇艺观看《种地少年》课程表，精彩响不停。哎呀妈！哎呦，哎呀妈！哎呀，哇！哎呀，这饭太牛了！今天就让你们知道什么叫九族饭饱。哇哇，这麻辣东西绝了，有新菜了。辣椒炒肉，还有做山。啊！哎呀妈呀，吃饱了。我吃十分钟，吃十分钟。昨天在做喝，吃不下。哇、哦，哇，这辣椒地真好看，迫不及待了。拍一下，这么快，这么快，这么快！哇，这效率，哇，这看着确实不错啊，宝贝，我觉得你比他更辣。今天学蛋糕制作，这美容美发，做的门首席，非我莫属。要这样，他妖娆一点。这玩意儿跟消化不良一样。这没关系，你那个零完美吧，可能。我开始了，我感受到了，豁出去了，二哥。发生啥事儿了？没事。河南话妈怎么说？就妈呀！那爸呢？娘爹。哎哎。哈哈哈哈哈哈
。啊，咱俩谁是谁的爹？来，咱俩谁是谁的爹？咱俩我是恁的爹。那小时候就输了，小时候就赢不了了。<笑>哎，我知道你他的办法了。五六七，走，咱俩谁是谁的爹？咱俩愣是你的爹。咱俩谁是谁的爹？咱俩我是你的爹。咱俩谁是谁的爹？咱俩我是你的爹。我哪儿？咱俩谁是谁的爹？咱俩我是你恁的爹。咱俩谁管谁叫儿？咱俩我管你叫儿。咱俩谁管谁叫爹？咱俩你管我叫爹。咱俩谁是谁的儿？咱俩你是我的儿。咱俩谁管谁叫儿？咱俩你管我。对的。<笑>我俩去，咱咱俩谁是谁的爹？咱俩我是恁的爹，咱俩谁管谁叫乐？咱俩你管我？哎、啊，咱俩谁是谁的爹？咱俩我是恁的爹，咱俩谁是谁的儿？咱俩你是我的儿，咱俩谁管谁叫乐？咱俩你乐是啥呀？乐是儿。你开始说俄语了，现在是儿儿，咱俩谁管谁叫儿？咱俩谁管谁叫儿？啊，谈！上微博参与“你好，种地少年”话题讨论和十个晴天开启游学之旅。上微博参与“你好，种地少年”游学测试，快来成为十个晴天的云搭子吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上新浪新闻客户端搜“你好，种地少年”，看节目更多精彩内容。来网易新闻超级 IP G 频道看更多节目精彩内容。文心一言 APP 最懂你的 AI 助手，秒懂百科，世界如此简单。上百度贴吧综艺吧，参与活动赢精彩好礼。上知乎搜“你好”。种地少年参与更多节目话题讨论，感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度贴吧、中华万年历、天意、智娱、影视聚焦、成果娱乐、华语之声、泰日报、环球在线对本节目的大力支持。好了，我们我们上了黄河大桥了啊！好嘞！哎呀，我的亲娘，我还真第一次来这儿。